সেই কাঞ্চনজঙ্ঘা হচ্ছে ওই পাশে দেখা যায় তো আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল রেজন রাহি অ্যান্ড আজকে হচ্ছে সাত তারিখ সাত ফেব্রুয়ারি দু হাজার বাইশ অ্যান্ড আজকে আমি চলে আসছি হচ্ছে বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলার সর্ব উত্তর প্রান্ত সেটা হচ্ছে পঞ্চগড়ের তেতুলিয়া অ্যান্ড টেকনাফ তো তেতুলিয়ার নাম অনেকেই শুনছেন সো টেকনাফ এক প্রান্ত অ্যান্ড তেতুলিয়া আরেক প্রান্ত সো সেই আরেক প্রান্তে আমি আজকে আছি এবং সেখানকার কয়েকটা স্পট আমি আপনাদেরকে ঘুরে দেখাবো অ্যান্ড আগের পঞ্চগড় ব্লগে আমি বলেছি আমি এখন তেতুলিয়া আছি তেতুলিয়ার ঠিক পিছনে ডাব ডাক বাংলাটাতে আছি সো আমি এই তেতুলিয়া থেকে আমি আপনাদেরকে কয়েকটা স্পট দেখাবো কয়েকটা দর্শনীয় জায়গা দেখাবো যেগুলো দেখতে অত আপনার পছন্দ করবেন তো যেমনটা বলছিলাম আমি এখন ডাক বাংলোতে আছি আমার পিছনে যেটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে ডাক বাংলো তো এই ডাক বাংলোটা হচ্ছে জেলা পরিষদ ডাক বাংলো এই ডাক বাংলোতে থাকার জন্য আসলে সেরকম হোটেলের মতো ব্যবস্থাটা না এখানে আপনাদেরকে পরিচিত কারো থেকে এই ডাক বাংলোর রিজার্ভেশন রাখতে হবে যদি আগে থেকে রুম ফাঁকা থাকে না হলে অনেকেই এই ডাক বাংলো থাকতে আসে সরকারি অফিসার সো আমার বাবা একটু পরিচিত ছিল যার কারণে এখানে থাকতে পারছি এই ডাক বাংলোর সবচেয়ে মেইন ফ্যাক্ট হচ্ছে এই ডাক বাংলোর সামনে আসে হচ্ছে মহানন্দা নদী যে মহানন্দ নদী দেখতে শুধুমাত্র এই ডাক বাংলোতে আসে অনেকেই বাট আমরা এই ডাক বাংলোতে আজকে রাতে থাকব তো আমরা এখন ডাক বাংলোর ইস দিয়ে একটা সিঁড়ি আছে এখান দিয়ে নামতেছি অ্যান্ড এখানে সামনে ঠিক আমার পিছনে আসে হচ্ছে মহানন্দ নদী যে মহানন্দ নদী আসলে বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়াকে ডিভাইড করছে অ্যান্ড মহানন্দ নদী আমি আপনাদেরকে একটু পরে দেখাবো Where you at? Where you been? Tell me everything about you. Go slow. So I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so low. Hop into the cockpit, I can be your rocket. Hey, fly. So what if you want if you তো যেই মহানন্দ নদীর কথা বলতেছিলাম সেই মহানন্দ নদী হচ্ছে ঠিক আমার পিছনে অ্যান্ড এইটা মহানন্দ নদী তার পিছনে ওই যে সাইডটা ওইটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার উপর অ্যান্ড যারা কাঞ্চনজঙ্ঘার কথা বলেন সেই কাঞ্চনজঙ্ঘা হচ্ছে ওই পাশে দেখা যায় ঠিক আমার পিছনে বাট এটা হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার প্রপার সময় না যার কারণে আমরা এখন কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পারব কি না উই ডন্য বাট কাঞ্চনজঙ্ঘা নাকি সকাল ভোর ফজরের টাইমে দেখা গেলেও যেতে পারে বাট আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব ফজর সময় উঠে এই কাঞ্চনজঙ্ঘা একটু দেখার তো এখানে যা দেখতেছেন এগুলো হচ্ছে সব পাথর তোলার কাজ চলতেছে মহানন্দা নদীতে এই নদীতে এই ডিভাইডার যেহেতু সো এই নদীর ঠিক ওই পাশে ওই যে প্লেসটা যদি ওই যে প্লেসটা ওইটা হচ্ছে ইন্ডিয়া এবং ওই ইন্ডিয়ার ওখানেই হচ্ছে মূলত কাঞ্চনজঙ্ঘাটা দেখা যায় ঠিক আমার আঙ্গুল বরাবর যে আকাশটা দেখতেছেন ওই সাইডে ওখানে কাঞ্চনজঙ্ঘা বা আকাশটা যদি একটু ক্লিয়ার থাকে তাহলে ওইখানে আপনারা পাহাড়ের রাস্তাটা লাইট এগুলো দেখতে পারবেন বাট আজকে হচ্ছে আকাশটা একটু মেঘলা যার কারণে দেখতে পারতেছেন না ওই সাইডে একটু রোদ আমরা এখন আর কি রুমে চলে যাব রুমে যে আমরা একটু খাওয়া দাওয়া করব সো খাওয়া দাওয়া করে দেন কালকে সকালে দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে একবারে সকাল সকাল যদি উঠতে পারি আর কি তো গুড মর্নিং এভরিওয়ান এখন বাজে হচ্ছে সকালে নয়টা অ্যান্ড আজকে হচ্ছে আট তারিখ আট ফেব্রুয়ারি দু হাজার বাইশ অ্যান্ড কালকে ব্লগে দেখছি নি আমি তেতুলিয়ার জন্য আজকে ব্লগটা রেডি করতেছি সো তেতুলিয়া আজকে সকালবেলা এখান থেকে আমি যদি দেখাই স্পেশালি সামনে যাই
তো আমার যে পিছনে দেখতেছেন এই জায়গাগুলো এখান থেকে মূলত কাঞ্চনজঙ্ঘাটা যেটা এভারেস্টের মানে হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা সেই জায়গাটা দেখার কথা বাট কয়েকদিন আগেও নাকি দেখা গেছে বৃষ্টির কারণে আকাশটা একটু ক্লিয়ার হয়েছিল মেইনলি যখন আকাশটা ক্লিয়ার থাকে মানে নভেম্বর অক্টোবর সেপ্টেম্বর এই টাইমটাতে মানে হচ্ছে সেটা হচ্ছে শরৎকাল বা হেমন্তকাল এই টাইপ সাইড সময় তখন এখান থেকে ক্লিয়ারলি দেখা যায় সেটা ফজরের পর দেখা যেতে পারে দুপুরেও দেখা যেতে পারে মাগরিবের আগে দেখা যেতে পারে এরকম কোনো ফিক্সড টাইম নেই যে কখন দেখা যাবে আকাশ যখন ক্লিয়ার থাকে তখন দেখা যায় বাট পয়েন্টটা হচ্ছে এখান থেকে সবচেয়ে ক্লিয়ার দেখা যায় এই ডাক বাংলো ডাক বাংলোর ভিতর থেকে এই যে পিছন পর্যন্ত আমি সেটা আপনাদেরকে ক্লিয়ার সর্বনিম্ন নয় ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা নামছিল আসলে সেই নয় ডিগ্রি ছিল না আরো কম ছিল তো আপনারা হয়তো ফিল করতে পারতেছেন যে সেই নয় ডিগ্রিটা কত ছিল আমি নিজে জীবনে এই ক্যাবটা পড়ি না বাট আজকে পড়তে হচ্ছে জাস্ট বিগত এত ঠান্ডা রোদ উঠছে বাট সেই রোদেও কাজ হচ্ছে না আর একটু দিন গেলে হয়তো বা ঠান্ডাটা কমবে অ্যান্ড এই যে আমার পিছনে যেটা এটা হচ্ছে সেই ডাক বাংলো এই ডাক বাংলো নিয়ে যদি একটু আপনাদেরকে বলি তাহলে বলতে হবে যে এই ডাক বাংলোতে যদি থাকতে চান তাহলে আপনাদেরকে একটু পরামর্শ বা কারো প্রয়োজন হবে এমনি হোটেলের মতো এখানে আপনারা রিজার্ভ করতে পারবেন না তো আমার বাবার আর কি জেলা পরিষদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না বাট সরকারের একটা সম্পৃক্ত ছিল যার কারণে এই ডাক বাংলা পেয়েছি আপনারা যদি এভাবে ম্যানেজ করতে পারেন তাহলে ভালো হয় এখন অনেক আগে থেকে বলে রাখবেন তাহলে হয়তো বা পাইলেও পাইতে পারেন নাস্তা খাওয়ার জন্য তেতুলিয়া বাজারে আসছিলাম আমাদের ডাক বাংলোটা হচ্ছে তেতুলিয়া বাজার থেকে একবারে ভিতরে নদীর কাছে তো আমরা এই যে নূর্জন হোটেলে এখানে নাস্তা করলাম সকালে নাস্তা রাতে খাবার ওইখানে খাইছিলাম খেয়ে দিয়ে আমরা এখন একটা বাজার আছে সেই বাজারটা ঘুরব তো আমরা এখন আর কি রাস্তার মাঝখানে একটা জায়গায় দাঁড়াইছি যেখানে জাস্ট টিউলি ফুল স্টিউলি ফুল না তো অ্যাকচুয়ালি চা বাগান আছে ওই যে আমার পিছনে দেখতেছেন সব চা বাগান যত দূর চোখ যাচ্ছে চা বাগান এখানে হচ্ছে পঞ্চগড়ে নতুন করে চা বাগানের আবার শুরু হয়েছে যারা জানেন না তাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি আগে মূলত চাটা স্পেশালি ছিল হচ্ছে সিলেটের জিনিস যে পাহাড় থেকে নামবে ঢালু একটা জায়গায় চা হবে বিকজ চায়ের যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে পানি রাখা যাবে না তো নতুন এখন সমতলেও কীভাবে জানে সম্ভব হচ্ছে তো সেই চা দেখতে আমরা এখন আসছি অ্যান্ড দেখতে দেখতে এই যে সেই চা এই যে আমার পিছনে বিশাল যে সমতলে চাটা করা হয়েছে অ্যান্ড চায়ের মাঝখানে মাঝখানে এখানে একটা কি জানি গাছ তো আমি এখন আসি হচ্ছে ইন্ডিয়ায় মানে এই যে সীমানা সীমানা বলতে এটা হচ্ছে নোম্যান ল্যান্ডসের টাইপ অ্যান্ড বলা যায় আমি ইন্ডিয়াতে আসি এই যে ইন্ডিয়ার যে পিলারটা অ্যান্ড ওই নদীটা হচ্ছে ইন্ডিয়ারই অ্যান্ড এটা হচ্ছে বাংলাদেশ এখানে হচ্ছে এখন পাথর তোলার কাজ চলতেছে অ্যান্ড ওই যে দেখতেছেন ওখানে ওই যে ওখানে আছে হচ্ছে ইন্ডিয়ার একটা ব্যারেজ ওগুলো সব ইন্ডিয়ার এখানে যা দেখতেছেন সব ইন্ডিয়ার অ্যান্ড আমরা একটু সামনে আগাবো সামনে আরও এখানে একটা সুন্দর মন্দির মানে মন্দির আছে অনেক আগে সেই জিনিসটাও দেখবো অ্যান্ড যা হাঁটতেছি সবই ইন্ডিয়ায় ওই যে হচ্ছে টিউব এই টিউবে করে সব পাথরগুলো নিয়ে আসে নিয়ে এবং ওখান থেকে ওই সংগ্রহ করতেছে সব পাথর
তো আমার পিছনে যেটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে একটা মন্দির এটা ইন্ডিয়া বাংলাদেশ সীমানার মাঝখানে পড়ছে আর কি অ্যান্ড এই যে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ অ্যান্ড নুম্যান্স ল্যান্ডে তো এই মন্দিরটা আমি আপনাদের একটুকে কয়েকটা শর্টে দেখাইছি অ্যান্ড এই জায়গাটা রোজ সুন্দর আছে আমরা যে নদীটা দেখাইলাম না মহানন্দা সেই নদীটারই পার্ট যেহেতু এটা ইন্ডিয়ায় ঢুকছে তো এই দিকে চলে গেছে হচ্ছে ইন্ডিয়ায় এই নদীটা অ্যান্ড আমরা যেদিক দিয়ে গেছি আর কি মানে এই দিকে চলে গেছে হচ্ছে তেতুলিয়ার দিকে মানে বাংলাদেশের দিকে আর কি ছিলাম ওই যে দেখতেছেন ওটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার ব্যারেজ মানে তিস্তা ব্যা মানে তিস্তা না এটা ব্যারেজ যেখানে ছেড়ে দিলে পানিগুলো সব এখানে চলে আসে বাংলাদেশে ভরে যায় আর কি এই যে পাথরগুলো যেগুলো সংগ্রহ করতেছে অ্যান্ড ওই যে পাথর এখানে নিচ্ছে ওই যে পাথরের কাজ তো আমরা এখন এখান থেকে চলে যাচ্ছি এখান থেকে আমরা এখন মনে হয় আবার হোটেলের দিকে যাব তো এখানে আছে হচ্ছে একটা সম চা কন্যা ঠিক যেমনটা শ্রীমঙ্গলে আছে এই চা কন্যা মানে চায়ের কন্যা এবং সমতলের চায়ের কন্যা যার কারণে এটা একটু দেখতে আসলাম অ্যান্ড এক দুটো ছবি তুলতে আসলাম আর কি তো আজকে ভিডিওটা এতটুকুই দেখা আমি নেক্সট কোনো ভিডিওতে অ্যান্ড নেক্সট ভিডিওটা হবে হচ্ছে তো আমার ভিডিওটা এতটুকুই এখন আমি আছি বাংলা বান্দা বাংলা বাঁধার পার্টটা আমার নেক্সট ভিডিওতে দেখবেন তো দেখার জন্য অনুরোধ রইল বিল্ডান টাটা টেক্কার হ্যাফ ফান অ্যান্ড কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে কমেন্ট করেন ওই যে ইন্ডিয়ার পতাকা বিএসএফ তো এটাই ছিল আনন্দ ধারা আর কি তো এখান থেকে আর কি তেতুলিয়ার যেই ডাক this time oh 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 what's your